es que Katy tiene su viernes muy especial porque es Día Mundial del Queso, entonces yo les propongo Rico. que con el chef Andrés Olivera aprendemos, podemos aprender a hacer un queso desde nuestra casa. Eso nunca se me hubiera ocurrido a mí, pero sí se puede. Vamos a ver cómo se logra un queso casero. ¿Qué es blanco, duro y salado? Eso es cualquier cosa. Esto es una receta de queso. Para hacer queso duro vas a necesitar cuajo o rennet, dos yogur sin sabor y sin azúcar, un galón de leche entera pasteurizada, asegúrate que no sea ultra pasteurizada o de larga duración, y 25 gramos de sal. En una olla agrega el yogur, esto le dará acidez y elasticidad al queso. Luego añade dos tazas de leche y llévalo al fuego a temperatura baja. El gol aquí es calentarlo un poco para disolver el yogur. En otra olla vierte el resto de la leche e incorpora usando un movimiento incorporador. Llévalo al fuego hasta alcanzar una temperatura de 88 grados Fahrenheit. Ahora es el momento del cuajo. Añadimos un cuarto de cucharadita a la leche pero recuerda que la medida puede variar dependiendo del cuajo que utilices. Tápalo y deja reposar por 45 minutos. Pasado el tiempo, tu leche debe haber cuajado. Con la ayuda de un cuchillo o espátula, cuadricula y rompe la cuajada. Calienta la cuajada a fuego bajo y revuélvela suavecito. Una vez la temperatura llegue a 115 grados Fahrenheit, tapa la olla y relájate. Una vez divorciados, usa un colador y un bol para colar la cuajada. Limpia el área de trabajo para que tu esposo o esposa te dejen de mirar feo. Vierte la cuajada, limpia bien, agrega la sal e incorpora usando las manos. En una tela quesera o trapo de cocina, vierte la cuajada para así extraerle el resto de suero que quede en ella. Para secar el queso te recomiendo este envase. Coloca la cuajada dentro del envase. Con la tapa presiona para extraer el resto de suero y lo llevamos a la nevera. El dejar el queso en la nevera permite que este se seque y endurezca. Desmolda el queso con suma facilidad y prepárate para comer un blanco duro salado y delicioso queso. La verdad que es muy original poder hacer el queso en la propia casa y decirle a los invitados, ese queso lo hice yo. Oiga, pero...